Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Priyas Physics Classes, Dehradu. Chali bacho, to let's have a look at this beautiful problem from Erudov. The question says, a uniform sphere has a mass capital M and radius capital R. Find the pressure P inside the sphere caused by gravitational compression as a function of the distance small r from its center. Evaluate P at the center of the earth assuming it to be a uniform sphere. So, in this question, we have given that it is a uniform sphere. It is a mass capital M, hai, radius capital R. And we have asked that pressure P inside the sphere, which is created because of the gravitational compression. And we have to take the pressure as a function of the distance small r from the center. So, we have to take the pressure. मैं मान रहा हूं कि मैं किसी स्मॉल आर डिस्टेंस गया है ना सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस गया वहां पर जाकर के मैं डी आर डिस्टेंस और फर्दर आगे ट्रैवल करा ठीक है तो अब उस डी आर थिकनेस की मदद से मैं एक कंसेंट्रिक शेल इमेजिन कर सकता हूं है ना जिसकी रेडियस हम लोग लगभग स्मॉल आर कह सकते हैं और उसकी थिकनेस कह सकते हैं डी आर और उसका मास कितना कह सकते हैं लेट अस से कि उसका मास डी एम हो गया ना और जो इनर सॉलिड स्फीयर है है ना इनर सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस स्मॉल आर है उसके मास को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो हो जाएगा स्मॉल एम ठीक है तो अब देखिए ये जो स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस तक का जो सॉलिड स्फीयर है ना जिसका मास स्मॉल एम है वो क्या कर रहा है ये जो बाहर जो एक छोटा सा शेल हमने सोचा है ना जिसकी थिकनेस डी आर है उसको ऑब्वियस है कि वो अपनी तरफ खींचेगा है ना इस तरफ से इस तरीके से वो खींचना चाहेगा है ना अपनी तरफ लेकिन अब आप इस शेल को इमेजिन करिए वो कहीं जा तो नहीं रहा है है ना ये जो स्फेयर है ये लगातार छोटा तो नहीं होता जा रहा है कंप्रेस तो नहीं होता जा रहा है तो इसका मतलब ये जो शेल है ये एक्चुअली क्या है इक्विलिब्रियम में है क्लियर है ये बात तो अगर हम लोग क्या करें अगर हम लोग इस शेल पर है ना अंदर की तरफ लगने वाले फोर्सेज का मैग्नीट्यूड है ना वो देखें और बाहर की तरफ फोर्सेज जो लग रहे हैं इस पर उनका मैग्नीट्यूड देखें तो वो क्या आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए तभी तो ये जो शेल है ये ना अंदर जा रहा है ना ये बाहर जा रहा है क्लियर है ये बात तो हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखिए मैं स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस पर प्रेशर मान ले रहा हूँ पी और आर प्लस डी आर है ना इस रेडियल डिस्टेंस पर मैं प्रेशर मान ले रहा हूँ पी प्लस डी पी क्लियर है ये बात तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो शेल है उस पर जितना अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा तभी ये क्या है तभी ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अंदर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है तो एक तो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ना वो हो जाएगा जी स्मॉल एम डी एम अपॉन आर स्क्वेयर क्लियर है ये बात इसके अलावा देखिए बच्चों बाहर के जो बाहर का जो मास है वो इस शेल को नहीं खींच रहा है क्योंकि बाहर के जो शेल हैं उनके लिए ये जो शेल हो गया है ना वो कैसा हो गया एक इंटरनल पॉइंट हो गया तो इसीलिए यहाँ पर वो कोई फील्ड क्रिएट नहीं करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर है ना वो कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन दिस इनर सॉलिड स्फेयर जिसका मास स्मॉल एम है और शेल के बीच में है ना बाहरी मास जो है वो इस शेल को ग्रेविटेशनल पुल नहीं दे रहा है ठीक है तो जी एम डी एम अपॉन आर स्क्वायर ये अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया क्लियर है ये बात इसमें हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं तो आप ऐसे सोचिए कि बाहर है ना आर प्लस डी आर डिस्टेंस पर प्रेशर कितना है पी प्लस डी पी है तो इसका मतलब बाहर वाला जो मास है है ना वो प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ फोर्स कितना लगा रहा है पी प्लस डी पी मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर क्लियर है बात प्रेशर इन एरिया और ये अकेले किसके द्वारा बैलेंस किया जा रहा है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर आर रेडियल डिस्टेंस पर प्रेशर पी है तो वो इस शेल पर उस वजह से फोर्स कैसा लग रहा है रेडियली आउटवर्ड लग रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे फोर्स को पी मल्टीप्लाइड बाय फोर पाई आर स्क्वायर है ना हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है जी एम डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस पी प्लस डी पी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इट इज गेटिंग बैलेंस्ड बाय पी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर तो आप देखिए पी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ पर है ना दोनों तरफ तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा जी एम डी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डी पी मल्टीप्लाइड बाई फोर पाई आर स्क्वायर 
इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं प्रेशर जो है वो क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है इसीलिए डी जो है वो देखिए कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग स्मॉल एम की वैल्यू क्या रख सकते हैं स्मॉल एम को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है ना वॉल्यूम कितना हो जाएगा फोर बाय थ्री पाई इन टू स्मॉल आर क्यूब क्लियर ये बात इसी तरीके से डी कितना हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी इन वॉल्यूम ऑफ दैट शेल और वॉल्यूम ऑफ द शेल कितना हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी के बराबर तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं इन डेटा को पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है है ना तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं क्या लिखेंगे g मल्टीप्लाइड बाय m के बदले लिख देंगे रो इन टू फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डी एम जो कि कितना हो जाएगा रो इन टू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर है ना ये हो जाएगा और इस पूरे को डिवाइड करना है किससे आर स्क्वायर से डिवाइड करना है ये किसके बराबर आ जा रहा है माइनस डी पी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर के क्लियर ये बात तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल आउट होती हुई मुझे नजर आ रही है जैसे कि आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है फिर फोर पाई है ना यहाँ पर भी फोर पाई ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्लियर है ये बात तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से देखिए हमारे पास आ जा रहा है जी रो है ना अब इधर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से ये आर क्यूब में से सिर्फ आर बच गया ना तो यहाँ क्या लिख देंगे जी रो आर है ना जी रो आर मल्टीप्लाइड बाय रो इंटू फोर पाई डी आर और यहाँ पर डिनोमिनेटर में थ्री भी आएगा वो किसके बराबर आ रहा है माइनस डी पी के बराबर आ रहा है तो चलिए बच्चों इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं तो यहाँ से माइनस डी पी बराबर क्या आ जाएगा जी मल्टीप्लाइड बाय रो स्क्वायर है ना जी रो स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा फोर बाय थ्री पाई है ना ये तो सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए फिर क्या लिख देंगे हम लोग आर डी आर लिख देते हैं ना अब क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए हमारे को जानकारी है किस पॉइंट की हमारे को जानकारी है आर इक्वल टू आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर रख दे तो वहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा वहां पर प्रेशर जीरो हो जाएगा आइए दिखाता हूं मैं आपको हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि अगर बिल्कुल जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी तो वहां पर प्रेशर ऑब्वियस है ना जीरो होना पड़ेगा तो या इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं यहां पर जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है तो वहां पर प्रेशर जीरो है और लेटर से किसी स्मॉल आर पर प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई पी के बराबर हो गई ठीक है बच्चों एक बार मैं आपको और रिवाइज करा दू स्मॉल आर की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल आर पर है ना इस जगह पर क्या है कि कोई मास ही नहीं है उसके बाहर जो उसको क्या कर सके प्रेस कर सके है ना इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि वहां पर प्रेशर क्या होगा वहां पर प्रेशर जीरो होगा तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है माइनस डी का इंटीग्रेशन पी हो जाएगा और वैल्यू पुट करेंगे तो ये पी बन जाएगा ना माइनस पी तो माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर बाय थ्री जी रो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई है ना और इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू तो यहां पर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा ठीक है अब बच्चों सवाल में हमारे को रो तो नहीं दिया हुआ था तो हमारे को वैल्यू पुट करनी होगी तो यहां से हम लोग पी बराबर क्या लिख सकते हैं फोर बाय थ्री इन टू जी रो के बदले क्या लिख सकते हैं डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो मास एम अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब है ना तो हमें क्या करना है इस पूरे का स्क्वायर करना है मल्टीप्लाइड बाय पाई और इधर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू है ना माइनस का मैंने यहां पर यूज कर लिया ठीक है तो देखिए यहां से प्रेशर बराबर क्या आ जा रहा है फोर बाई थ्री इधर भी है फोर बाई थ्री इधर भी है है ना तो यहां पर लेकिन फोर बाई थ्री का स्क्वायर है तो क्या बच जाएगा हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर बाय थ्री डिनोमिनेटर में है ना तो वो कितना बन जाएगा ऊपर जा करके थ्री बाय फोर और फोर और इधर का टू एट तो ये बन गया थ्री बाय एट ठीक है थ्री बाय एट जी मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर है ना यहां तक तो ठीक है अब डेनोमिनेटर में आ रहा है आर टू द पावर सिक्स तो हम लोग एक काम करते हैं आर की पावर फोर को यहां रख लेते हैं ठीक है और उसके अलावा एक पाई भी है तो पाई का भी यूज यहां कर लेते हैं और फर्दर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि आर की पावर सिक्स आया था हमारे पास एक और चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों यहां पर डेनोमिनेटर में पाई स्क्वायर भी था है ना तो यहां पर हमें पाई स्क्वायर भी लिखना होगा लेकिन चूंकि न्यूमिनेटर में भी एक पाई है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक पाई रह जाएगा हमारे पास 
क्लियर है यहां तक तो देखिए यहां से हमारे पास क्या आ जा रहा है प्रेशर बराबर फाइनली आ जा रहा है थ्री जी एम स्क्वेर अपॉन एट पाई आर टू द पावर फोर मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वेयर तो ये बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्र ठीक है तो बच्चों इस एक्सप्रेशन से हम लोग देख पा रहे हैं कि जब है ना जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाए मतलब आर इक्वल टू कैपिटल आर तो वहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी और स्मॉल आर इक्वल टू जीरो पर है ना मतलब सेंटर ऑफ द स्क्र पर अगर वहां पर हम लोग देखें तो वहां पर प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो प्रेशर बराबर देखिए आ जा रहा है थ्री जी एम स्क्वेर अपॉन एट पाई आर टू द पावर फोर है ना स्मॉल आर की वैल्यू जीरो रख देंगे तो प्रेशर कुछ इतना आ जाएगा है ना तो यही हमसे सेकेंड पार्ट में एक्चुअली पूछा भी गया था ऑल राइट right? तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई एल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय